ఈ నాలో తనతో సంసారం చేసి ఈ రోజున హిజ్రాని ఎంతగానో చూసిపరుస్తున్నాడు దయ మా హిజ్రాలకి కొంచెం సహాయం అందించి మరి అడుగుతున్నాము సహాయం అంటే మాకు ఎవరు కానీ తడపాలండి మా అమ్మాయి అయితే ఏం ఆశించట్లేదండి మేము మా మీ అందరితో చేసి ఏదో విధంగా సంపాదించుకుంటే తిరిగి తీసుకొని తడపడిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అందరి చూడండి ఒక ఇజ్రా అని తెలుసుండి పెళ్లి చేసుకొని ఈరోజు ఈరోజు ఇజ్రా కాదు ఒక అమ్మాయి అని చెప్పి చేస్తున్నారు ఇజ్రా అని తెలిస్తే దేవుడు అంటూ ఆడవైన అందమైన అమ్మాయి రూపించారు కానీ వాయిస్ తెలుపుతలేదు ఇజ్రా అని ఎంతో మంది సమాజంలో నేను కాపురం చేస్తున్నా అందరికి కూడా తెలుసు నేను విశాఖపట్నం పెద్దవాళ్ళలో కాపురం చేస్తుంటే నేను ఇజ్రా అని అద్దెకి దిగాను నన్ను లవ్ చేసేటప్పుడు తెలుసు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఇజ్రా అని ఇజ్రా అని తెలుసుంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈరోజు నేను ఇజ్రా కాదు నేను ఇజ్రా కాదు అమ్మాయి అని చెప్పారు అంటున్నారు వాడు వీడు అని సంభవిస్తున్నాడు అది కరెక్ట్ అండి వాడికి వాడు పక్క ఫోర్ ట్వంటీ ఎదవండి వాడు పక్క బేవర్ చదవ వాడి చేతిలో నేనే కదండి చాలా మంది మోసపోయాం ఇప్పుడు వాడి చేతిలో నేను నా డబ్బు చూసి నా ధనం చూసి నన్ను ప్రేమించారు నా బంగారం చూసి ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదండి ఇప్పుడు నన్ను ఇంకో ఐదు లక్షలు తెస్తే ఏలుకుంటాడంటే నువ్వు ఇంకో ఐదు లక్షలు తెస్తే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ మేనమం భార్య సుజి మా ఆయన సురేష్ ముగ్గురు కలిపి కాపురాన్ని రాణిస్తారంట అప్పుడు దాకా రానివ్వరంట నేను బంగారం పెట్టింది ఇంటికి ఇచ్చిన డబ్బు అంతా పోయిందండి ఇప్పుడు అంతా ట్రాఫిక్ ఏంటంటే తను ఇంకో మ్యారేజ్ చేసుకుందామని నాలాగ ఇంకో జీవితం ఎవరిది నాశనం అవ్వకూడదండి ఇంకో అమ్మాయిని ఎవరిని కూడా తనకంటూ ఇవ్వద్దు వాడికంటూ పెళ్ళి అవ్వకూడదు ఈ రోజు నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది రేపు పొద్దున ఇంకో చెల్లిదో ఇంకో అక్కదో ఏ అక్కది కూడా జీవితం నాశనం అవ్వకూడదు వాడికి ఏ అమ్మాయిని కూడా ఇవ్వకూడదు వాడు పక్క ఫోర్ ట్వంటీ ఎదవండి ఇన్ని నాలుగు నుంచి వాడితో కాపురం చేశాను నా భర్త ఇప్పుడు కూడా నాకు విలువ ఉంది కానీ వాడు వాడు వీడు అని ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి నా ధనం తీసుకొని నా బంగారం తీసుకొని ఇక్కడ దాకా నన్ను రోడ్ ఎక్కిచ్చి ఈ రోజు కాదు అని అంటున్నాడు కేసు పెట్టామండి విశాఖపట్నం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టాం ఎఫ్ఐఆర్ వేసారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద కూడా కేసు పెట్టాను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను కట్నం తెమ్మని వేధించారు నేను ఐదు లక్షలు కట్నం తీసుకొస్తే నన్ను ఏలుకుంటాను వాళ్ళ మీద కూడా కేసు పెట్టాను వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఫైల్ చేశారు నాకు నా భర్త కాపురానికి రావాలండి నా భర్త నన్ను ఏలుకోవాలి ఇజ్రా అని ఏమైతే సంభవించి ఇంకో పెళ్లి చేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఏది జరగకంట ఇంకో ఏది ఇంకో పెళ్ళి అంటూ జరగకంట నా భర్తనే నన్ను కలపండి ఇన్ని ప్రూఫ్స్ ఉండి తనకు కావాలని ఫేక్ వాడు వీడు అని మాట్లాడితే ఏదో సపోర్ట్ చేద్దాం అంటున్నారు అదేది పక్క ఫోర్ ట్వంటీ ఎదవ అది ఇదే కాదండి చాలా అని మండపాల్లో డెకరేషన్లో చాలా పక్క ఎదవ వాడు ఎన్నో యాసాలు వేశారు అది వాళ్ళ వీధి వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు నా కోసం మా పెద్ద విశ విశాఖపట్నం ఐఆస్పల్ టౌన్కి వెళ్ళి పెద్ద వాళ్ళతో అడగండి నా కోసం అందరూ చెప్తారు ఆరు లక్షల రూపాయలు కట్నం తీసుకున్నారండి నాలుగు కాస్తులు చైను బంగారం కూడా తీసారు ఉంగరాలు అన్ని తీసుకున్నారు అన్ని తీసుకున్నా కాకుండా నేను ఇంటికి ఐదు లక్షలు ఇచ్చాను ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నా అది ఆ ఇల్లు ముందుగానే కొనుక్కున్నారు కానీ పెళ్ళి అయ్యాక తెలిసింది నా దగ్గర డబ్బు గుంజనందుకని ఇవన్నీ తెలిసిండి నేను అన్నీ మానేశాను ఎనభై ఏడు వేలు ఇట్టు ఫోన్ కొన్నానండి ఐఫోన్ ఎయిట్ ప్లస్ అది కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర నా పే బిల్ నా పేరు ఉంది కానీ ఫోన్ తన వాడుతున్నాడు ప్రతిది నా దగ్గర ఉందండి ప్రతి ప్రూఫ్ ప్రతి ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళా నేను చూపిస్తాను ఆఖరికి హై కోర్టు ద్వారాగా నా పోరాడతాం ఎందుకంటే అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేయాలి రాజకీయ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయాలి చూసే అన్నలో చూసే అక్